subscribe to our channel and press the bell icon and you would never miss an update from dreamshot hey friends welcome once again to your channel dreamshot kuch hi din pehle i had been to a studio wo passport size photos ki zarurat tha bahut urgent tha photos click karne ke baad वो फोटोग्राफर जो है स्टूडियो फोटोग्राफर वो वो मेमोरी कार्ड से फोटोज को कंप्यूटर में डाला एंड ही स्टार्टेड डूइंग द एडिटिंग उसकी तरफ भाग के आया मैं बिकॉज आई वांटेड टू स्टॉप हिम मैं रोकना चाहता था उसको आई वांटेड टू रिक्वेस्ट हिम दैट आई डू द एडिटिंग क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडियो फोटोग्राफर्स जो है उनका एडिटिंग फ्लो में जानता हूँ बट तब तक ही एडिटेड द फोटो उसको एडिटेड फाइल से रिप्लेस भी कर दिया नो द प्रॉब्लम इज मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफर्स जब भी मैंने उनको देखा है फेस के ऊपर कुछ एडिटिंग करते वक्त मोस्टली दे टेंट टू यूज द ब्लर टूल ब्लर टू यूज करने से वो जो स्किन का जो टेक्सचर होता है ना वो निकल जाता है और हमें बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि ये एडिटेड फोटो है तो खास करके फोटो की जो एडिटिंग है बहुत ऑब्वियस नहीं होना चाहिए कि हमने फेस को ब्लर कर दिया है इसीलिए टेक्सचर मेंटेन करना बहुत जरूरी है आपको ये लग रहा होगा कि प्रोफेशनल एडिटिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा डेफिनेटली नॉट एक मिनट में ये एडिटिंग खत्म हो जाएगा इनफैक्ट अगर आपको आदत लग गया तो थर्टी सेकेंड में आप पूरा फेस की स्किन को एडिट कर सकते हो सबसे पहले हमें एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को जान के एक वर्क फ्लो को रेडी करके रखना है हम रेडी करके कैसे रखें विद एक्शंस अगर एक्शंस रेडी है तो काफी सारे कॉम्प्लिकेटेड जो वर्क फ्लो है वो हमारे पास पहले से ही रेडी होगा और हर बार जब हम फोटो एडिट करने जाते हैं उस पर्टिकुलर फोटो के हिसाब से हम फाइनल टचअप दे सकते हैं इसमें काफी हमारा टाइम बच जाएगा मैं पहली बार इस तरीके का एक वीडियो बना रहा हूँ एडोब फोटोशॉप के ऊपर अगर मुझे अच्छा व्यूज और एनकरेजमेंट मिला Only then I can continue with editing videos. So I hope you like this. Let's start. तो basically हमारे पास ये photo है It's a photo of a beautiful woman. वैसे तो इसमें कोई editing की जरूरत नहीं है अगर आप fashion photography कर रहे हो तो हो सकता है कि ऐसे skin नहीं रख के काफ़ी smooth करने की जरूरत पड़ सकता है सबसे पहले एक चीज़ आपको actions के बारे में देखना है यहाँ पर frequency separation करके मैंने पहले ही एक action create कर दिया है बेसिकली हम इस वीडियो में इसी फ्रीक्वेंसी सेपरेशन को कैसे क्रिएट करना है वो देखते हैं यहाँ पे सबसे नीचे जो राउंड बटन है इट इज़ फॉर बिगिन रिकॉर्डिंग मतलब जो स्टेप्स जो पार्ट ऑफ द वर्क फ्लो आप रिपीटेडली हर एक फोटो में करते हैं वो आपको हर एक फोटो के लिए सेपरेटली करने की ज़रूरत नहीं है एक बार आपने कर दिया अगर वो कॉमन वर्क फ्लो है तो इस पर्टिकुलर एक्शन में हम उसको रिकॉर्ड करके रख देंगे एंड एवरी टाइम वी एडिट अ फोटो वो पर्टिकुलर एक्शन को चला देंगे विल प्ले दैट एक्शन और एक बार हम जब प्ले करेंगे जैसे कि ये फ्रीक्वेंसी सेपरेशन है अगर मैंने प्ले किया जैसे कि ये देखो मैंने प्ले मैं प्ले करूँगा और एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में वो काफ़ी कुछ यहाँ पर करके रख देता है सो आई डोंट वॉन्ट दिस बिकॉज मैं यही चीज़ आपको बताने वाला हूं सो so, इस पर्टिकुलर एक्शन को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है बेसिकली यहां पे एक लेयर है और वहां पे एक ब्यूटीफुल लड़की का एक पोर्ट्रेट है सो व्हाट विल डू इज विल क्रिएट ए डुप्लीकेट लेयर डुप्लीकेट लेयर को ब्लर हम लिख देते हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर लेयर में हम एक ब्लर्ड वर्जन ऑफ दिस फोटो हम रखेंगे ठीक है तो कैसे करेंगे फिल्टर ब्लर गोजन ब्लर हम इतना ब्लर करेंगे कि जो भी क्लैरिटी है वो निकल जाए लेकिन वी विल बी एबल टू लुक एट द फेस फेस रहना चाहिए क्लैरिटी ना हो उतना ओके दूसरा इस पर्टिकुलर लेयर का एक और डुप्लीकेट लेयर बनाना है और उसको ब्लर से भी ऊपर रखना है और उसमें हम लोग टेक्सचर रखेंगे तो एक ओरिजिनल है एक ब्लर्ड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल है और दूसरा जो एक और कॉपी है वो टेक्सचर वर्जन ऑफ ओरिजिनल है मतलब ब्लर में वो वाला टेक्सचर नहीं है अब जो टेक्सचर ब्लर में मिसिंग है वही वाला टेक्स्चर हम यहाँ पर रखेंगे वो कैसे हम देखते हैं इमेज अप्लाई इमेज और वहां पे देखिए ब्लर लेयर लेयर हम टारगेट कर रहे हैं ब्लर क्यों टारगेट कर रहे हैं हम इसको बता रहे हैं जो टेक्सचर ब्लर में मिसिंग है उसको हम लोग वहां से सब्ट्रैक्ट करके इस पर्टिकुलर लेयर में रख रहे हैं ये स्केल टू होना चाहिए ऑफसेट 128 होना चाहिए 
इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा ये दो नंबर क्यों आए हैं मुझे पता नहीं बट दैट्स हाउ इट इज और यहां पे हम लोग इसको लीनियर लाइट इस पर्टिकुलर ब्लेंड मोड में डाल देते हैं टेक्निकली ब्लर प्लस टेक्सचर इक्वल टू ओरिजिनल फोटो होना चाहिए दैट्स हाउ इट इज ब्लर के ऊपर हाईलाइट करके वापस एक्शन में जाके अगर हम लोग ने वो स्टार्ट रिकॉर्डिंग किया हुआ है तो उसको बंद कर देंगे सो एज सोन एस यू डू दैट आपका एक एक्शन क्रिएट हो जाएगा और हर बार आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत है नहीं इसके बाद जो करने वाले हो वो आपको हर बार करना पड़ेगा वो क्या है यू विल बी गोइंग टू लेसो टूल फैदर मैं यूजली ज़्यादा रखता हूँ आप अपने कंफर्ट के हिसाब से रखो तो इस पर्टिकुलर एरिया को मैं सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे स्मूथ चाहिए एंड आई विल गो टू फिल्टर ब्लर गोजन ब्लर और जितना मुझे स्मूथ चाहिए उतना स्मूथ में बना सकता हूँ यहाँ पे देखो स्मूथ हो रहा है लेकिन टेक्स्चर मेंटेन है आई क्लिक ओके यहाँ पे फिर इस साइड आऊँगा ये पार्ट में सिलेक्ट करूँगा लास्ट टाइम हमने एक पर्टिकुलर नंबर सिलेक्ट किया था सेम नंबर इस जगह पे डिफॉल्ट रेडी होगा अभी डायरेक्ट गोशन ब्लर कर देता हूँ यहाँ पे भी स्मूथ हो गया ये पर्टिकुलर पार्ट सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे स्मूथ हो गया ये वाला पार्ट सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे स्मूथ हो गया और अभी जो छोटे मोटे जो नाजुक जगह है वो सारे एक एक करके हम स्मूथ करके जा सकते हैं यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा मुझे ब्लर क्रिएट करना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा फिर से उसका नंबर थोड़ा सा चेंज करूँगा और अगर आपको लगा कि आपने कुछ ज़्यादा ही स्मूथ कर दिया है उसको कम करना है तो वैसे भी ब्लर सिलेक्टेड है इसी ब्लर लेयर के ऊपर ही आपने सब कुछ किया जस्ट गो टू द अपेसिटी और आप कम करो जब आप कम करोगे तो सारी चीज़ें वापस आ जाएगा यू डोंट वांट दैट आपने ब्लर किया हुआ है सो कीप इट एज इट इज़ मैं यूजुअली थोड़ा सा कम करता हूँ वो ज़्यादा नेचुरल दिखता है इसलिए मैं वो रखता हूँ वैसे एंड आई कैन जस्ट फ्लैटन दिस इमेज और एक बार इमेज फ्लैटन हो गया जो हमारा रेगुलर जो करना होता है पैच टूल ले जो छोटे मोटे जो चीज़ हैं उसको ठीक कर दो तो हमने एक ऐसे इमेज क्रिएट किया जिसमें फेस स्मूथ भी है और टेक्सचर मेंटेन भी है तो यहाँ पे कंपैरिजन है आपके लिए कैसे हम लोग लेफ्ट में जितने भी छोटे मोटे पैचेस हैं जो वैसे तो रिमूव करना बहुत मुश्किल है वो सारे चीज ये जो फ्रीक्वेंसी सेपरेशन टेक्निक जो है उसने रिमूव कर दिया है वी हैव द टेक्स्चर रिटेन एंड वी हैव स्मूद इन द फेस अब इतना भी स्मूथ नहीं होना चाहिए कि मॉडल को लगे कि उसका चेहरा है ही नहीं आई थिंक वी हैव डन अ फेयर एडिटिंग इतना है तो काफ़ी लगता है